வெல்கம் டு அடடடா அசத்தல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி சிக்கன் ஷி கபாப் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ரெசிப்பியை பார்த்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஷிகாகோவில் வந்து ஸ்னோ ஸ்ட்ராம்னு ஸோ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் எப்படி இருந்துச்சு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்ததுன்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ சிக்கன் ஷீ கபாப் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் நான் வந்து இங்கே கொஞ்சம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து தை பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபேட் இருக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி செஞ்சோன்னா கொஞ்சம் நம்மளோட கபாப் வந்து ஜூஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிரெஸ்ட் பீஸ் கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து புதினா அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு முட்டை அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் வந்து நம்மளுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சீரகம் அப்புறம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு கிராம்பு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் பட்டை அப்புறம் லவங்கம் இந்த மாதிரி நம்ம மசாலா பொருட்களுக்கு தேவையானதை வந்து இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஷீ கபாப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதை வந்து சூடு பண்ணிக்கணும் பாத்திரம் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகத்தை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இதை வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இப்போ இந்த காஞ்ச மிளகாவையும் சீரகத்தையும் வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இது லைட்டாக வறுபட்டதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ இதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி இந்த மசாலா பொருட்களை வந்து இதோட சேர்த்து வறுத்து அதை அரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கரம் மசாலா கூட நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் தனியாக சேர்க்க வேண்டியது இல்லை இதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி வறுத்து அரைச்சி போடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் நாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியாக தூள் சேர்த்துடலாம் இதில் தனியா தூள் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை தனியா முழு தனியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து தனியா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் மிளகு தூள் சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேண்டாம்னா நீங்கள் மிளகு தூள் சேர்க்க தேவை தேவையில்லை இதையும் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலாவெல்லாம் நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து சிக்கனில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை அரைச்சிடலாம் நான் வந்து சிக்கனை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மசாலாவையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் நம்ம மசாலா பொருட்களையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த புதினா கொத்தமல்லியையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துட்டு இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்து இதை வந்து அரைச்சிடலாம் இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது சிக்கன்லேயும் வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிச்சுட்டு தான் நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதை நம்ம வந்து அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்து அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கனை ஓரளவுக்கு அரைச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு முட்டையை சேர்த்துடலாம் முட்டையை வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்க்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு வந்து சிக்கன் அறப்பட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து முட்டையை நம்ம சேர்க்கணும்
இப்போ நம்ம முட்டையை சேர்த்துட்டு திரும்பவும் ஒரு தடவை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்கனை நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்து நல்லா அரைச்சி இப்போ வேறு பவுலில் எடுத்து வச்சாச்சு இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அப்போ தான் வந்து இந்த மசாலா எல்லாம் நல்ல சிக்கனோட ஊறி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்மளோட சிக்கன் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் கபாப் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் சாப் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் சாப் ஸ்டிக்கில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கணும் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் நல்லா எடுத்துட்டு இதை வந்து இப்படி சாப் ஸ்டிக் மேலே வந்து வச்சுருங்க நமக்கு எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா பெருசாக இதில் வச்சு உருட்டிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி சாப் ஸ்டிக்கில் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து இந்த கபாப் ஷேப்பில் நம்ம வச்சுருந்தோம் இப்போ நான் வந்து இந்த சாப் ஸ்டிக்கோடு தான் அப்படியே ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடாயில் வந்து எண்ணெய் சூட சூடாகிட்டுருக்கு இப்போ இந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம இதை வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நான் இன்னொரு சாப் ஸ்டிக்கில் அடுத்த சிக்கனை வந்து நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் இது வந்து கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இதை வந்து இப்படி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஷேப்பாக வரும் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் போட்டுருங்க போட்டுட்டு அது வெந்த உடனே இந்த ஸ்டிக்கை நீங்கள் எடுத்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதுவும் தயாராகிடுச்சு இதையும் வந்து நான் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இப்போ இதே மாதிரி மற்ற சிக்கனையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் கையில் எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக வரும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி கொலக்கட்டை மாதிரி இதை பிடிச்சிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து இப்படி ஸ்டிக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி பிடிச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அந்த சிக்கனை நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் கையில் வந்து எண்ணெய் த எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டேன் எண்ணெய் தொட்டுட்டு கொஞ்சமாக சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க அது 
வந்து நம்ம இந்த கொலக்கட்டை பண்ணுற மாதிரி நல்லா இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முனையில் வந்து இந்த ஸ்டிக்கை இப்படி உள்ளே விட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈஸியாக வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம பொறிச்சிடலாம் இது ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு அதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் வேக வேக நம்ம அதை வந்து திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்மளோட கபாப் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை வெந்ததை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்க வச்சு இப்படி டைட் கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிச்சிட்டு இப்படி இந்த குச்சியை சுற்றணுன்னா இது வந்துடும் இந்த குச்சியை வந்து இப்படி வெளியே எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தோட குச்சியும் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த கார்னரில் கொஞ்சம் லைட்டாக வேகாத மாதிரி தெரியுது அதெல்லாம் வந்து நம்ம குச்சிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி சுற்றினீங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இது வந்து நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இல்லைனா வந்து நம்மளோட கபாப் ஷேப் வந்து உடஞ்சி போயிடும் இதுலேயும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு லைட்டாக சுற்றுங்க ஒரு பக்கம் சுத்தி பாருங்க வரலனா இன்னொரு பக்கம் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அந்த மாதிரி சுத்தினீங்கன்னா வந்துடும் அவ்வளோதான் எடுத்தாச்சு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி இருக்குல்ல அதை வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா வெந்துடும் அதே மாதிரி எல்லா கபாப்லேயும் வந்து இந்த கார்னரை மட்டும் இந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சீக் கபாப் வந்து தயாராகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம மீதி இருக்க சிக்கனையும் இது மாதிரி செஞ்சு போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து சிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வேக வச்சாச்சு இப்போ இது ஒரு பக்கம் வெந்ததும் நம்ம இதை திருப்பி போட்டுடலாம் அந்த ஸ்டிக்கை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு தடவை போட்டுட்டு அது வெந்தோடனே எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதே ஸ்டிக்லேயே வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வெந்துருச்சு நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன்
இதே மாதிரி சிக்கன் வேக வேக அதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கபாப் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சிக்கன் கபாப் வந்து தயாராகிடுச்சு சிக்கன் ஷீ கபாப் தயாராகிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன் ஷீ கபாப் வந்து சூப்பராக தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோடய ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் எப்படி ஆரம்பிச்சுதுங்கிறதுலேருந்து அது எப்படி முடிஞ்சிச்சு எப்படி எப்போ க்ளீன் பண்ணாங்க அந்த எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே வந்து மதியம் ஒரு பன்னெண்டு மணிலேருந்து மண்டே காலையில் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ம மழை தான் பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இப்போ தான் லைட்டாக வந்து மழையோடு சேர்ந்து ஸ்னோ வர ஆரம்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்டே வந்து சண்டே ஃபுல்லாக மழை தான் பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு தூரிக்கிட்டே இருந்தது சாட்டர்டே நைட்லலாம் வந்து ரொம்ப தூரல் தான் போட்டுட்டு இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து ஸ்னோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஏரியா இப்படி தான் இருக்குது லைட்டாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கனால ரோடெலாம் வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக அப்படி இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்த்த கிளிப்பிங்ஸ்க்கு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து இப்போ இருக்க இது நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு லைட்டாக ஸ்னோ வந்து தரையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டாக ஒரு லேயர்லாம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் மழை நின்று இப்போ வந்து வெறும் ஸ்னோ தான் வந்துட்டுருக்கு பார்த்திங்கன்னா கையிலலாம் வந்து ஸ்னோ கொட்டிகிட்ருக்கு இந்த ஸ்னோ கொட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் அது வந்து ஏதோ ஒரு தூசி மாதிரி லைட்டாக மண் மாதிரி கொட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் கொட்டிகிட்ருக்கு ஸ்னோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கு இது ஒரு ஸ்பாஞ்சை வந்து இந்த தேர்மக்கோலில் அப்படியே தூவி விடுற மாதிரி தான் இருக்குது செடி மேலெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்னோ வந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இன்னொரு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஸ்னோ வந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது தொடர்ந்து ஸ்னோ கொட்டிக்கிட்டே தான் இருக்குது அடுத்த ஒரு மணி நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா கவர் ஆயிடுச்சு தரையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கவர் ஆயிடுச்சு அந்த வீடு மேலே மரத்தில் இப்போ பக்கத்து வீட்டு எல்லா வீட்டில் இருக்க கார் மேலேயும் வந்து நல்லா ஸ்னோ கவர் ஆயிடுச்சு இந்த செடிகள் மேலேயும் வந்து நல்லா கவர் ஆயிடுச்சு ஸ்னோ அந்த ஸ்னோ கொட்டுற லெவலும் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே வந்துட்டுருக்கு ஸ்பீடாக இது ஒரு மூணு மணி அந்த டைம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்ததுலேருந்து அந்த கால் தடம்லாம் வந்து தரையில் ஆயிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா நைட்டு நடு ராத்திரி எடுத்தது ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்குற வியூ வந்து மண்டே மார்னிங் இது மண்டே காலையில் வந்து எங்களோட ஜன்னல் வியூ இது ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தா இப்படி இருக்குது ஸோ ஜன்னல்லாம் வந்து அந்த ஸ்னோ ஒட்டிகிட்ருக்கு அந்த சாரல் நம்ம ஊரில் மழை பெஞ்சு சாரல் அடித்து எப்படி ஜன்னல்லாம் ஈரமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வெளியே போய் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த செடிலாம் ஃபுல்லாக ஒரு ஃபுல்லாகவே வந்து மூடிடுச்சு 
உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் மர மரம் ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஆயிடுச்சு ரோடு வெறும் ரோடு மட்டும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த மெயின் ரோடு மட்டும் வண்டி போகிற மாதிரி மற்றபடி எல்லா இடமும் இந்த இடம் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆயிடுச்சு வாசல்லேருந்து அப்படியே இருக்குது இந்த கதவில் எல்லாமே வந்து ஸ்னோ படிஞ்சு இருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா எங்களோட கராஜ் வெளியே ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ தான் அந்த மெயின் ரோடு மட்டும் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒருத்தவங்க கார் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்னோ ஸ்னோ இருக்கிறதுனால மரம் ஃபுல்லாக ஸ்னோ தான் எல்லாம் நல்லா வெள்ள வெளியேறின ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த கார் பாருங்கள் எப்படி ஃபுல்லாக ஸ்னோவால் மூடி இருக்குதுன்னு ஒரு ஸ்னோ வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையும் திங்கள் கிழமையும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து இன்றைக்கி காலையில் இன்றைக்கி காலையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நடந்து போகிற இந்த நடைபாதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மெயின் ரோடும் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் இந்த கராஜ் வ அந்த வண்டி எடுக்கிற இடம் அதுவும் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து வீட்டிலேருந்து வெளியே நம்ம நடந்து போகலாம் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைடில் பாருங்கள் அந்த வீட்டு ஜன்னல்லாம் அந்த வீட்டு அந்த டாப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக தான் இருக்குது இன்னும் ஸ்னோ இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் ஸ்னோஃபால் வந்து குறைஞ்சிருச்சு பட் இன்றைக்கி காலையிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்னோ வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனால் ரொம்ப லைட்டாக தான் ஸோ இது வந்து கராஜ் வெளியே ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்னோ வந்து இந்த மாதிரி நார்மல் ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆயிரும் அதுதான் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு அது அதில் நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு போனாலோ இல்லை நடந்து போனாலோ வந்து வலிக்கி விட்டுரும் நம்மளுக்கு மற்றபடி இந்த ஸ்னோ வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது இந்த மாதிரி ஐஸாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுனா தான் வந்து அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி காலையில் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் முடிஞ்சு ஸோ ஓரளவுக்கு ரோடு எல்லாமே வந்து கிளியர் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் மதியம் அப்போ எடுத்தது கொஞ்சம் வந்து சனியாக இருக்குது நல்ல வெளிச்சமாக இருக்குது வெயில் அடிக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆக்சுவலாக வெயில் வந் வெயில் அடிக்கிற மாதிரி பளிச்சமே இருக்குது ஆனால் வந்து வெயில் சுத்தமாக உரைக்கவே உரைக்காது டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் டிகிரிஸ் ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சுது அது எப்படி இருந்தது இப்போ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரோடெலாம் வந்து எப்படி மாறி இருக்குது அப்படிங்கிற வீடியோ எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடடடடா அசத்தல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்